पापा पापा दीदी आपने पापा को देखा नहीं पता है मेरा दिल बैठ गया था आपको इसकी जरूरत नहीं है मैं आपको धड़कन से महसूस करूंगी चल छोड़ो अब हैप्पी हो जाओ ओके मुझे स्कूल छोड़ दो चलो नन्नी चीटी दाना लेकर चलती है चढ़ती है दीवारों पर सौ बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना खरता है आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने, करने वालों, वालों की कभी हार नहीं होती शाबाश क्या पापा कह रहे हैं मैं उनका गुरु हूँ हमारी जिंदगी का हर दिन हर लम्हा इसी कोशिश में बीतता है कि किसी भी तरह हम अपने माँ बाप अपने बच्चों को हर वो चीज दे सके जो उनके लिए बहुत जरूरी है हम उनके आसपास एक एक ईट जोड़कर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करते हैं जिसके पीछे वो महफूज महसूस कर सके पर क्या हो अगर जिंदगी में आया एक छोटा सा जलजला उस महफूज दीवार को गिराकर खाक कर दे क्या हमारे अपनों की सुरक्षा के लिए हमारा उठाया हर कदम काफी है मुझे माफ कर दो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ मिनी मिनी मुझे माफ कर दे बेटा मैं यही रहना चाहती हूँ अभी ये लो ये लो मिनी ये लो हाँ हाँ संभाल के चलो 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 बाय मिमी चाय टाइम पे नहीं दे सकती सॉरी आई सौम्या मेरा प्रोटीन शेक बना क्या ए, हाँ। कितनी बार बोला तुझे आई है ना तुझे 
ठीक से बात नहीं कर सकता अरे तो आए की उम्र की लानी थी ना वो मेरे से खुद दो साल छोटी है शांत सुनिए रहने दीजिए आप 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 अंदर चलिए आप अंदर चलिए क्या बात है कोई है क्या पुलिस स्टेशन में जिसे इम्प्रेस करने के लिए इतना परफ्यूम लगाया जा रहा है हम्म है, है बहुत है लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं <laughs> अच्छा सुनो ना वो मैं मेरे बेटे को जब समझाता हूं ना तो बीच में मत बोला करो सही है जब आप ही नहीं मानते बिल्कुल मेरा भी बेटा है तो वो कैसे मानेगा अरे ऐसी बात नहीं है कई बार जिंदगी आपके लिए खुद फैसले ले लेती है उस पर आपका जोर नहीं चलता मुकुल की माँ बनकर रहना मेरी चाहत नहीं थी लेकिन अब अगर जिंदगी हमें इस मोड पर लाई है तो हमें साथ मिलकर निभाना पड़ेगा ना टाइम देखा तुमने तुम आज फिर लेट हो गए सॉरी सर वो घर पे बहुत काम रहता है देखो अगर टाइम पे नहीं आ सकती ना तो रिजाइन दे दो जाओ जाके चेंज कर लो और बहाने मत बनाया करो जाओ पता नहीं कहां कहां से आ जाते सर मैं कमल यादव मैं इस होटल का मालिक हूं मैंने ही आपको कॉल किया था सर मैं यही था जब मैनेजर की चिल्लाने की आवाज आई का है इधर सर बॉडी को पोस्टमार्टम को ले भेजो कौन है लड़की सर ना तो ये गेस्ट है और ना ही यहाँ की स्टाफ है सर कोई रूम बुक ही नहीं हुआ था पता नहीं ये कौन है और कैसे होटल में आ गई वॉट वो लड़की कौन थी जिसका मैनेजर नहीं आया इस कमरे में देखा था उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास है आइए मैं आपको दिखा देता आइए रिसेप्शन पे कोई क्यों नहीं है एक्चुअली सर रिसेप्शन पे तो मैं ही रहता हूँ बाकी स्टाफ तो फ्लोर पे रहता है इस समय मैं वॉशरूम या सर पर सर राउंड पे गया सर होटल में कितने रूम बुक हैं सर अभी छह रूम बुक है सबको दृष्टि का तो काम भी नहीं था एक सौ चार नंबर रूम में पता नहीं वो क्या करने गई थी वहां कुछ और जानती हो दृष्टि के बारे में सर नाकाबंदी लगवा दी और इस लड़की का फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी और सर इसने जो अपने पैन कार्ड की फोटो कॉपी होटल में सबमिट की थी वो फेक है दृष्टि मेहता शी कोई बीस बाईस साल की होगी पूरे होटल को अच्छे से स्कैन करवाओ राइट सर और कुछ मिला हाँ सर विक्टिम का फोन मिला है रिकॉर्ड के भेज दिया ए, 
क्या हुआ ए, ए, बेटी ढूंढ रहे मिल जाएगी डेटाबेस में विक्टिम का फोटो मैच हुआ है सुरीली नाम था सर वहाँ कई औरतें ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। सर सुरीली के क्लाइंट्स के लिए निकलवा रहे हैं और उसके ऑल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहे हैं सर हो सकता है कि ऐसा कोई काम चोरी छुपके इस होटल में होता हो सर ये भी तो हो सकता है कि दृष्टि ने उसे बुलाया हो और फिर मार दिया हो और क्यों आखिर दृष्टि और सुरील के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है बोझवाड़ी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने दृष्टि की फोटो भेजा नहीं उसने बताया कि हेड कांस्टेबल गणेश तांबे की बीवी है व्हाट? एक पुलिस वाले की वाइफ आखिर एक पुलिस वाले की वाइफ फेक डॉक्यूमेंट जमा करके होटल में जॉब क्यों कर रही होगी ये कांस्टेबल तांबे से बात हुई नहीं सर वो आज छुट्टी पर है और फोन भी नहीं उठा रहा सुरीली के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है उन सबसे इन्फॉर्मेशन निकाल उसके सारे के सारे क्लाइंट्स और लास्ट डेट पर उसकी जिन जिन लोगों से बात हुई सबसे बात करो ओके सर ये सब क्या हो रहा है मैडम और आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं गणेश कहाँ है मैडम वो बाबा तो पुलिस स्टेशन में होंगे अच्छा फोन किया था हमने उसके पुलिस स्टेशन में छुट्टी पर है आज वो इसे पहचानते हैं आप लोग जी ये मेरी बहू है देखिए माँ जी होटल शाइन हेरिटेज से मर्डर करके भागी आपकी बहू दृष्टि क्या देखिए मैडम आपको जरूर कोई गलत हुई है ये जो फोटो आप दिखा रही है ना वो मेरी बहू जरूर है पर उसका नाम दृष्टि नहीं सौम्या है सौम्या अच्छा कोई आइडिया आप लोगों को कि सौम्या कहा जा सकती है पता नहीं मैडम मेरी बहू जैसी भी हो पर वो खून भी नहीं कर सकती ये सौम्या के मायके वाले कहाँ रहते हैं उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते एक दिन अचानक गणेश उसे शादी करके सीधा घर ले आया ये ना ये 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 आई आई ये तेरी बहू है पाया पड़ और ये मेरा बेटा मुकुल मुकुल ये तेरी आई है आज से आई कह के बुलाना समझे ठीक है कहा से लाया इसे और ये तेरे मुकुल से भी छोटी है वो ना क्या कहेंगे कुछ सोचा है छोड़ना क्या लगा के रखा है छोटी बड़ी और लोगों का क्या बोलते रहते हैं मैं खुश हूँ और तू भी चाहती थी ना मेरा घर बच जाए तो अभी तुझे भी खुश होना चाहिए ना ही अरे पर किस जाती की है वो भाई सुनो मैं कमरा इधर है तुम जाओ मैं आता हूं आइए तुम चाय पियो ना मैं आता हूं क्या है मुकुल नॉक करके आया करो ना वो बाबा ने कहा कि कॉलेज की फीस तुम्हारे पास रखी है ठीक है तुम बाहर को मैं लाती हूँ
भैया थोड़ा आगे तक जाना है छोड़ देंगे क्या प्लीज बैठो थैंक यू दृष्टि ने कभी कुछ ऐसा किया या कहा जो तुम्हें अजीब लगा हो नहीं सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है कभी उसने तुमसे कुछ अपने बारे में बताया था हाँ सर कुछ टाइम पहले बातों ही बातों में दृष्टि ने कहा था कि वो दिल्ली से है इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर कभी सर, एक मिनट जरा सौम्या तो फिर उसने अपना नाम दृष्टि क्यों दिया सर कॉन्स्टेबल धर्म जिंदा नगर में सोहली के बारे में पूछताछ कर रहा था तब एक औरत दामिनी ने उसे बताया कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे अगर आप चाहो तो आरामबाड़ी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गणेश तांबे से बात कर लो गणेश तांबे मतलब ये दृष्टि आई मीन सोमिया का पति हाँ सर और ये गणेश तांबे दामिनी के घर अक्सर आता जाता रहता गणेश तांबे का पता चला कुछ नहीं सर अब तक फोन रिसीव नहीं किया है दामिनी हेड कॉन्स्टेबल गणेश यहाँ आता था हाँ गणेश भाव आते थे यहाँ लेकिन सिर्फ मदद करने जिंदगी में एक ही अच्छे पुलिस वाले से मेरी मुलाकात हुई अगर मेरी बेटी जिंदा है ना तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाल कर यहाँ रहने का इंतजाम करवाया और यहाँ तक कि मेरी बेटी के दवा दारू का खर्चा भी वही उठा रहे हैं गणेश सुरीली से भी मिलता था सर ये तो आप सुरीली के दलाल से पूछो मंटू नाम है उसका मुझे नहीं लगता वो मिलेगा घुस गया होगा किसी बिल में होटल स्टाफ से पता चला है कि मैनेजर ललित बहुत रूड है वो हमेशा दृष्टि को आई I मीन mean, सौम्या को डांटता रहता था सर कोई ऐसा तो नहीं कि होटल में लड़के ललित मंगवाता था और ये मर्डर उसकी इमेज खराब करने के लिए या फिर उसे भसाने के लिए किया गया ये भी तो हो सकता है कि गणेश और सुरीली का अफेयर चल रहा हो लग रही हो अरे आपने बाल क्यों डाई कर लिए पहले ज्यादा अच्छे लगते थे अरे कहा बुढ़ा लग रहा था सफेद बालों अब तुम इतनी सुंदर हो जवान हो मेरे को भी तो अपडेट रहना पड़ेगा तुम भाग गई तो मैं कहा जाऊंगी अब आप ही तो मेरे सब कुछ है सर हेड कांस्टेबल गणेश के बारे में पता चल गया है वो केट के पाड़ा के एवर शाइन लॉज में छुपा बैठा है और सर उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो मर्डर वाली दोपहर साढ़े बारह बजे होटल के पास ही था इसका मतलब है कि मर्डर वाले दिन वो क्राइम साइट पर था सुरीली के कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर मिला उसका नहीं सर सुरीली और गणेश में कोई कनेक्शन नहीं मिला है उठाओ इस गणेश को ओके सर बोलो ना कुछ बात करो मुझसे गणेश तुम्हारी वाइफ सौम्या नाम बदलकर होटल में जॉब कर रही थी क्यों मुझे कुछ पता नहीं है सर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता सौम्या एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है और फरार है और तुम उधर लॉज में छुपे बैठे थे देखो जो भी जानते हो सच बता दो हमें मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जॉब ना जाए 
और सौम्या के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि मर्डर के बाद उसने तुम्हें फोन किया था हाँ सर उसने फोन किया था गणेश जी गणेश जी प्लीज मुझे बचा लीजिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो क्या हुआ सौम्या तुम इतनी घबराई हो क्यों वो मैं आपको मिलकर बताती हूँ आप, आप दो घंटे मुझे अवश्य लॉज में मिली हेलो 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 सौम्या क्या तुम्हारा और सुरील का कोई रिश्ता था जिसकी वजह से सोमिया ने नहीं नहीं सर मैं उस लड़की को जानता भी नहीं और मुझे मेरे वाइफ पे पूरा भरोसा है सर उस लड़की का वो मर्डर कर ही नहीं सकता वरना वो मुझे फोन क्यों कर दे ताकि तुम उसे बचा लो पुलिस वाले हो और शायद बचा भी रहे हो तुम्हारे फोन की लोकेशन से पता चला है हमें कि तुम क्राइम साइट पर भी गए थे हाँ सर मैं डर गया था मैंने सोचा कि सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँ लेकिन वहाँ गया तो पुलिस को देखा तो वहाँ से निकल गया सर और एवर्शन लॉज में सोमिया का वेट कर रहा था अच्छा सोमिया कहाँ जा सकती है मुझे सच में पता नहीं सर नहीं तो मैं खुद उससे मिलने नहीं जाता था सोमिया से कहाँ मिले थे पहली बार एक रेड में सर आपके फोन पे एक ओ आया होगा वो बताइए थ्री फोर सेवन टू ठीक है सर आपके रिवॉर्ड पॉइंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जी उसके बाद सर मैंने उसको रियाप सेंटर भी भेजा उसको मोबाइल सर्विसिंग का कोर्स भी करवाया ताकि वो मेहनत से पैसा कमाए इस सब बीच में हम दोनों नज़दीक आ गए फिर हम दोनों ने शादी कर ली सर लेकिन सर उसने उसका पास्ट कभी बताया नहीं ना ही मैंने पूछा इसलिए मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ जा सकती है सर दिल्ली पुलिस ने सोमिया के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजी 2018 में उसे रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया था हाँ सर धंधा करके कोई खुश रहता है क्या साहब वो घर जिसमें खुशी है आप जो करने आए थे वो तो आपने कर लिया हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती एक बात बता। तेरी फैमिली है कि नहीं? अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई और पापा पुलिस वाले संपत नगर में पुलिस वाले बेटी है फिर भी यहाँ यहाँ हूँ इसलिए जिंदा हूँ अम्मी की जाने के बाद अब वो बहुत गुस्से वाले हो गए थे इसलिए भाग आई और तकदीर यहां ले आई सर मैंने पता किया 2018 में संपत नगर पुलिस स्टेशन में एक ही मुस्लिम कांस्टेबल थे मिर्जा मलिक दो साल पहले रिटायर हो चुके फिलहाल उनका करंट एड्रेस और नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर अगर यही सोमिया के फादर थे तो हो सकता है कि सोमिया भागकर इन्हीं के पास गई हो हाँ सर आराम नगर के पीछे एक लड़की दो लड़कों को गोली मारकर भागी है और उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था ये सर ये देखिए गन गन है इसके पास कहां से आई गन इसके पास सर मैंने गणेश से पूछताछ की थी लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं इस बारे में लेकिन सर वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि लड़की ने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है हाँ लेकिन इस तरह से गन लेकर घूम रही है यह भी तो हो सकता है कि इसने कुछ बड़ा प्लान किया मतलब सर तो ये की हो सकता है सोमिया ने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो अभी तक पूरा ना हुआ और भी मर्डर्स हो सकते हैं सूरज मंजू वक्त बहुत कम है हमारे पास सर यस सर हरी टप बताओ क्या बात करनी थी मुझसे एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे हम्म पता है उम्र में बड़े लेकिन क्या होता है ना कि अगर अपना कोई खास पुलिस में होता है ना तो अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंसाइडर होने के बहुत फायदे होते हैं तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे कोई ब्लास्ट वास्ट करने का प्लान कर रही है तू क्या पता शायद कर रही हूँ शायद ये होटल उड़ाने का प्लान कर रही हूँ मुझे डेट पहले ही बता देना मैं तो उस दिन काम पे ही नहीं आऊँ वॉट ब्लास्ट की प्लानिंग अगर चल के रहा इस लड़की के दिमाग में मंजू जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की की बैकग्राउंड निकाल शायद उसे हमें इसके आगे की प्लानिंग समझ में आए ओके सर
ए लड़की इतनी रात को अकेले कहा जा रही है रास्ता काट रही हूँ दिखाई नहीं दे रहा चल रही हूँ पैसा कमाना है हाँ पर काम क्या है नाम भी मिलेगा और काम भी चल बताती हूँ नाम मेरा फ्री ना तू काम बोल तो आज से तेरा नाम क्या चल मेरे साथ सर दिल्ली के कॉन्स्टेबल मिर्जा मलिक से बात हुई मिर्जा और उनकी पत्नी ने सोमया को अडॉप्ट किया था लेकिन दो महीने बाद ही वहां से चोरी करके भाग गई और तब कितने साल की थी थी तेरह साल की थी सर मिर्जा की पत्नी ने उसे सिग्नल से उठाया था और सर उसके पड़ोसी ने बताया कि मिर्जा ज्यादा खुश नहीं थे सड़ ऑप्शन से कॉन्स्टेबल मिर्जा ने बताया कि चांदी चौक के एक सिग्नल से सोमिया को एक बैग ने रैकेट से रेस्क्यू किया गया था वहाँ एक औरत थी जो रैकेट चलाती थी मैंने दिल्ली पुलिस को बोला है उस औरत की इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए मतलब सोमिया ने बचपन में काफ़ी कुछ झेला है बचपन में काफ़ी कुछ झेला है लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है मतलब उसकी हेड कॉन्स्टेबल गणेश से शादी हो गई ऐसे में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो उसने एक मर्डर कर दिया और आगे पता नहीं और क्या प्लान कर दिया कोई तो होगा कोई तो होना चाहिए जो जो सोमिया की बचपन से लेके अब तक की कहानी जानता हो ये लो अरे अरे मैं पैसे भूल गया नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है चढ़ती दीवार पर सौ बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये बोल बोले सुरीली होटल शाइन हेरिटेज में किससे मिलने गई थी बता सर वो नहीं पता हमको लेकिन सर उसका कोई टॉप सीक्रेट कस्टमर था वो उसी से मिलने जाती थी हमेशा कौन था वो कस्टमर साहब वो तो हमें नहीं पता हर सैटरडे वो उसी होटल में मिलने जाती थी उससे सर हर सैटरडे मिलने जाती थी तो ये कैसे पॉसिबल है कि सुरीली को उस होटल में आते जाते कभी किसी ने देखा ही नहीं ये भी तो हो सकता है कि होटल का मैनेजर ललित हमसे झूठ बोल रहा हो मंजू इस ललित को उठाओ और कुटो इसको और होटल के पिछले तीन महीने की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो ओके सर सर वो जो औरत चांदी चौक के सिग्नल पे बच्चों को ट्रैफिक करके लाती थी दिल्ली पुलिस ने उसकी डिटेल्स भेजी वो धानुगंज तालुका की रहने वाली थी और एक बात सर क्या धानुगंज के रिटायर कॉन्स्टेबल ने बताया कि मिनी की मदर उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई और फिर वापस दो में उसके पास तब उसका एक बॉयफ्रेंड था ये देखिए आगे चौराहे तक छोड़ देंगे क्या प्लीज सुरेश इसका नंबर लाइव ट्रैकिंग पर डालो राइट सर
मुझे क्यों पकड़ रहे आप लोग मैंने क्या किया मैं तो विक्टिम हूँ यहाँ पर तूने क्या किया ललित ने दो थप्पड़ों में सब कुछ उगल दिया था तुझे और कितने थप्पड़ लगाए ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग हमने पिछले महीने की होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी सुरीली जाती हुई देखी हमें और उसके पीछे पीछे तूने भी एंट्री की थी जिस दिन मर्डर वारा सुरीली का उस दिन भी मिला था तू सुरीली से सब उगल दिया ललित ने कमल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे लेकिन तुम मेरे साथ तुम्हें ना इन सबका हिसाब चुकाना होगा गाड़ी में मुझे धानुगंज पुलिस ने कमल को अरेस्ट किया सात साल की सजा हुई थी उसे लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे दो साल में ही छोड़ दिया यही मुंबई में होटल चलाता है जिंदगी पर बात करती है उसने और सजा सिर्फ दो साल की बस और और पापा पापा कैसे हैं मास्टर जी कमल के अरेस्ट के बाद उसे छोड़ दिया गया फिर वो वो एकदम चुप हो गया बहुत ढूंढा तुझे फिर वो गांव छोड़कर चला गया उसके बाद कुछ पता नहीं है वो कहाँ है लेकिन मास्टर जी किसी को तो पता होगा ना बेटा भूल जाओ उसे उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पता नहीं वो वो इस वक्त जिंदा भी है या नहीं वो जिंदा है मास्टर जी मैं महसूस कर सकती हूँ सर पता नहीं मेरे पापा कहाँ होंगे किस हाल में होंगे मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की सर अपने गांव भी गई लेकिन वो नहीं मिले सर उसके बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद सा था कमल को उसके केक की सजा देना देखो सौम्या हमने तुम्हारे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की और हम वादा करते हैं तुमसे हम आगे भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे पर फिलहाल हमें तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना होगा और जहां तक बात है उस केस की वो जो दो लड़कों वाला केस था वो हम सेल्फ डिफेंस में रजिस्टर कर रहे हैं सर, सर, सर आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए लेकिन बस मेरे पापा को ढूंढ दीजिए सर प्लीज सर बता नहीं उनके पास कितना टाइम बचा होगा या, या तो सर 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 आप मुझे जाने दीजिए मैं मैं ढूंढ लूंगी अपने पापा को हाँ मुझे मुझे जाने दीजिए सर 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 पापा के पास जाना है प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज सर प्लीज मुझे पापा के पास जाना है सर कमल ने मुंह खोल दिया जोड़ की रेस्क्यू इसका नाम कामिया है कमल ने मिनी की तरह उसे नागपुर के गाँव से उठाया था दो हजार छह में तब वो आठ साल की थी वो जगह लड़कियों को बंद करके रखने के लिए ली थी कमल ने मतलब पिछले पंद्रह सालों से कमल ने उसे पिंजरे में बंद करके रखा था सोमिया के फादर सुधीर का कुछ पता चला है नहीं सर पंद्रह साल हो गए हैं पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं कई बार अपने परिवार को सुरक्षित रखने की हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती इसलिए जरूरी है कि हम सब खुद लड़ना सीखे और अपने बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएं, उन्हें तैयार करें चोरी करता है यार दूसरों के घर में चोरी करता है अलग मिनी कौन है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.